Bumaba na po sa pwesto si Prosecutor Fatou Bin Suda sa International Criminal Court pero napreserba pa rin daw ang mga ebidensya kaugnay ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. At oras na aprubahan ang hiling na preliminary investigation sa ICC, pwede na raw mag-apply ng warrant of arrest laban kay Pangulong Duterte at iba pang mga sangkot na opisyal. Nakatutok si Maki Pulis. Sa pagpatay umano ng labing dalawa hanggang 30,000 tao sa pagpapatupad ng War on Drugs, maraming opisyal ng gobyerno ang pinapanagot ni Prosecutor Fatou Bensuda sa International Criminal Court. Binanggit sa report ni Bensuda si Napangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa at Oscar Albayalde, mga dating hepe ng PNP. Pinaiimbesigahan rin ng mga opisyal ng PNP sa regional, provincial at city level na mismong nagpatupad ng mga anti-drug operation. Kasama rin daw ang ilang taga-Pideya at ilang opisyal ng mga local government units na may kontribusyon sa mga anti-drug operation tulad ng mga opisyal ng mga barangay na naghanda ng listahan para sa drugs watch list. Tingin namin dyan, parang sinadya nilang maging malawak yung scope ng kanilang uh, investigasyon, ng kanilang uh, uh, titingnan ng mga kaso kasi uh, obvious naman na hindi lang naman si President Duterte yung uh, may responsibilidad sa war on drugs. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag si Nadella Rosa at Albayalde at gay ng sinabi ng Malacanang na walang jurisdiction ng ICC sa usapin, ganun din ang sinabi ng GILG. Ikinababahala yan namin kasi uh, unang-una wala namang basihan. No? Uh, pangalawa, uh, we stand with the position of the Department of Foreign Affairs that the ICC has no uh, jurisdiction here. Tatlong hukom ng pre-trial chamber ng ICC ang magdedesisyon kung aaprubahan ang hiningi ni Prosecutor Bensuda na preliminary investigation. Paliwanag ni International Law Professor Romel Bagares, kung aprubahan ito ng pre-trial chamber, maaari nang mag-apply ng warrant of arrest laban kina Duterte, De La Rosa, Albayalde at ibang suspect. The issuance of an arrest warrant is required to bring the suspect personally to the jurisdiction of the ICC. Paano kung wala silang jurisdiction, it will not proceed? It will, not, it will just be pending. Actually, maraming kasong ganyan. Ngayon pa lang, pwede na raw magpadala ng abogado sa ICC para sabihin ng depensa ng Malacanang na walang jurisdiction ng ICC dahil iniimbestigahan naman ng gobyerno ang mga pamamaslang. We're not a party anymore but we can still actually, according to the rules, intervene in the proceedings and say, look, we are actually investigating this. Of course, it's not just a matter of saying that we're investigating this. The Philippines has actually uh, needs to actually present compelling evidence that It is in fact investigating it. May obligasyon ng mga state parties o mga bansang miyembro ng ICC na ipatupad ang warrant of arrest. Pero may mga kaso na raw sa ICC na hindi umusad dahil hindi maaresto ang mga suspect kaya't walang confirmation of charges. Isa na rito ang dating presidente ng Sudan na si Omar al-Bashir na naaresto lang ng matanggal sa pwesto halos isang dekada mula nang ma-issue ang warrant of arrest laban sa kanya. Makipulido na katutok, 24 oras.